大家好，呃，首先呢，祝各位老师节日快乐。我说的是真老师啊，不是大家的客套称呼啊。祝各位老师呢，身体健康，万事顺心。好久没有聊这个 LK 九九相关的话题了。那、啊、实际上我更关心啊，看起来啊已经过气的这个韩国科研明星，也就是很多人称为造假明星的李世培博士，呃。在科学界，李世培博士的名字与备受争议的史文超导材料 LK99 是紧密相连的。从2023年7月 LK99 被宣布啊是可能的史文超导材料以来啊，李世培博士啊，他一直处于舆论的风暴中心。当然了，随着时间的推移呢，他似乎越来越远离了公众的视线。哎，这就引发了很多的猜测和批评。这两天啊，我看韩国的导派论坛 DC Inside 啊，有帖文呢在分析啊李博士的现状。李世培博士的处境呢，似乎变得越来越孤立。啊，从去年八月承诺接受验证以来，他一直保持沉默。啊，呃，在与延世大学量子计算项目的合作中断后呢，啊，在超导学会上啊，即使提出了无报酬和承认专利权，也。没有获得回应啊，那更令人困困惑的是呢，他无法提供 LK99 的样品供进一步的研究。这个帖文还说呀，呃，如果没有老金同志啊，就是金贤洲教授，那 PCPOSOS 这个化学式可能永远不会被发现。同样啊，如果没有老全的贡献，就全英文教授的贡献，那 PCPOO 的化学式呢，也可能仍然未知。那这些观点就暗示啊。李世培可能并不是掌握了全部的关键的信息。这个文章的作者还认为呢，李世培可能生活在梦境里。哎，他不断的推迟专利申请，似乎在等待这个所谓完美状态出现。然而呢，这种完美啊，从黑东芝时代到现在一直是没有能实现的。啊，作者呀、啊、理解全英完和金先卓离开。或者放弃和量子能源这个合作的决定，认为啊，李世培可能是固执己见啊。那对于将来啊，呃，作者呢就表达了希望看到其他的研究团队，比如说 SCTL 啊，金贤卓教授研究所或者 Cutting Edge 啊，能够独立开发出史文超导体。他们希望啊，这些研究呢能够不受李世培影响，继续进行。当然，我们还是需要谨慎的来看待这些观点。呃，新材料的研发呀，特别是史文超导体的探索，那是一个极其艰巨的任务啊！它不仅需要深厚的理论啊，这个基础和精湛的这种实验技能，还需要巨大的耐心和毅力。那在这个过程中啊，失败和挫折呢是常态。呃，突破性的进展，往往需要多年甚至几十年的这个努力。所以李世培的困境啊，可能就反映出呢，科学研究中的一个比较普遍的现象，那就是初步的结果可能引起巨大的反响的时候啊，研究者可能会感到巨大的压力，而这种压力呢，可能导致过度的谨慎或者不切实际的完美主义，哎，从而就阻碍他研究的进展和有效沟通。啊，这是帖文的内容啊。那当然了，呃，除了李世培的这个。关于他现状的几个帖子，还有人在讨论 ALD 啊，就是原子层的沉积技术、薄膜技术啊。呃，我们看到这个导派论坛上啊，有一些比较有趣的讨论，呃，涉及到使用原子层沉积这个技术呢来制备 LK99。ALD 啊是一种非常精确的薄膜沉积技术，能够在原子级别的控制薄膜的生长。那么，为什么研究人员？啊，会考虑使用 ALD 来制备 LK99 这个薄膜呢？那看到一些这个讨论啊，啊，研究人员呢可能已经对 LK99 的结构有了更深入的了解或者理解。哎，他们提出了几种假说。第一种呢是 PCPOO 模型啊，认为 LK99 中啊存在随机分布的一维超导隧道。呃，另外一种呢是 PCPOS 模型啊，在 PCPOO 的基础上呢，加入了含硫杂质形成的网络结构。第三种呢是 ALD 模型
啊，提出啊可以在同基底上选择性的沉积异位超导结构。所以这些模型就表明啊 ，LK 九九的疑似超导性可能和它独特的微观结构是密切相关的，而这个原子沉积技术啊，就 ALD 技术呢，特别是。面区选择性 ALD 就所谓 ASALD， 可能啊为精确控制这种微观结构提供了一种手段。不过呢，使用 ALD 啊这种技术制备 LK99 呢，并不太容易。呃，首先呢，我们需要给这个 LK99 啊各个组分找到合适的地态的前驱体。另外呢，如何在 ALT 过程中精确的控制多元素的化学计量比，也是一个大的挑战。那另外呢，就是 LK99 啊，它的经济结构取向对它的超导性可能是至关重要的，而这个 ALD 通常产生的是呃非晶或多晶薄膜。另外呢，就是呃最新的讨论了，提到一种比较可能的解决方案呢，就是呃先使用传统的高温烧结技术啊，制备 LK99 的前驱材料。然后呢，再使用 ALD 技术呢来进行表面的修饰或者掺杂，呃，控制，这种方法呢可能哎也许能行得通，因为它避免了直接的通过 ALD 合成复杂的四元化合物的这种困难啊。另外呢，我们还听到一些关于韩国的产业合作的传闻啊，传闻，据说呢，这个韩国的所谓新兴德尔塔科技公司，就是那个在股市上乱捣乱那个啊。可能正在和这个量子能源研究所呢合作，来使用 ALD 技术啊来生产 LK99， 呃，甚至还有人猜啊，韩国的 ALD 设备制造商叫东曹公司，可能也参与其中。当然，这些信息呢都没有得到官方的证实啊。呃，另外呢，它就反映出啊，整个行业里边也在躁动，对 LK99 啊，它的制备技术还是有一定的兴趣的。不管怎么说呢，这个虽然 LK99 呢，呃，使用超导确实还存疑，呵呵但它围绕它这个研究啊，还在推动啊，我们对这个使用超导材料这种理解和制备技术的创新 ，ALT 技术的引入啊，就可能给 LK99 的精确制备和这个性能优化提供了新的途径。当然，我们还是要保持这种谨慎和耐心啊，从实验室。发现到实际应用啊，还是需要很漫长的时间和大量的工作。我们期望啊，在未来能看到关于 LK99 和 ALD 技术这个新的研究成果。同时啊，我们必须认识到科学的进步啊，它往往需要开放合作和不断的验证。如果李世培他确实就像讨论所描述的那样封闭和这种啊顽固啊。那可能会阻碍 LK99 它的整体进展，啊，当然了，那没有更多证据的情况下呢，我们还是应该避免过于武断的这种判断，就是一言假。最后呢，我们想，无论 LK99 的命运如何，是吧？它已经激发了啊，全球科学界对于室温超导这个研究复现的兴趣，呃，这本身呢就是一种积极的成果，真正的科学突破呀。啊，它往往就来自于持续的这种努力和开放的合作，所以我们期待看到更多的研究团队，包括中国的团队啊，在这个领域做出贡献，哎，真正推动人类对超导现象的理解呀、啊，再进一步。好的，这就是今天关于 LK99 的一个简单的消息，谢谢大家收看，下次再见，拜拜。